السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Sadaqallahu al-Aliyu al-Azim Bahamanamullah Panditan Mare Snehamullah Sahodara Sahodari Mare Sahurtukala Ini nama muda Tafsir kelas anu marak yang badan Korci samayam Vishuddha Quran in day Vyakya nahu mahi bandha patu Chila karingal نمك من السلام هذه نادك كارم رئيس هند جي عندهم إلّا كلاس كيل كان تال بيري ملوا شدّي شيء كيل كذا ألا تبر ما رجع كذا إن جي كذا هذا أنا جي عندهم بيشد تقول أنا ورلا هذا بوي أنا ملك كم أترى إن نمك كورتش سميم نمودا تفسير كلاس Kata Allah itu firman yang marah betul. Awan Dewi Shuddha Granda itu adat teriwanu. Adilu udah awannya adat teriwanu. Pada cerab amuk itu firman yang marah betul. Ii pelajaran kelas segala. Ii perwatahan yang lalu melalui tenne. Awan swalihaya amalai manil manna segeri kumara betul. Uhmani kalian. Suratul Bakara itu udah. Irubatti aaramatte ayatnya anu jangan odi itu. Adanya ini nama mukti, bishidi kiri kanu lalad. Aduh, reyul la karyengal, ayatgal korai oke manusiaaki. Ilham manusiaaki an dah illah, korai oke manusiaaki. Ini umur bad manusiaaki anu lalad. Aaru batil ini manusiaaki anu lalad. Nama mukti irubatti aaramatte ayatnya. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أنظر ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പറയുന്നത് കൊതുകോ അതിൽ വലുതോ ഉദാഹരണമായി കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു മടിക്കുകയില്ല ഒരു കൊതുക് അതിനെയോ ഇനി അതിൽ വലുതോ അള്ളാഹു ഒരു ഉദാഹരണമായി മസലായി കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു ലജ്ജിക്കുകയില്ല മടിക്കുകയില്ല എന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ും 
ആമനു അപ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർ അറിയും അവർ വിശ്വസിക്കും എന്തെന്ന് അന്നഹുൽ ഹക്കു മിർ റബ്ബിഹിം അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സത്യമാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർ അറിയുന്നു എന്നാൽ സത്യനിഷേധികൾ അവർ പറയും ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദാഹരണമായി എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത അറാദ് അള്ളാഹു ബിഹാദ ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മസലൻ ഉദാഹരണമായി എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യം എന്ന് അവർ പറയും എന്നാൽ യുദുബിഹി കസീറൻ വയഹദീബിഹി കസീറ ഇതുകൊണ്ട് കുറെ അള്ളാഹു കുറെ പേരെ അള്ളാഹു വഴി തെറ്റിക്കുന്നു കുറെ പേരെ അവർ വഴി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വഴി സന്മാർഗികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഒമാ യുദുബിഹി ഇൽ അൽ ഫാസിഖീൻ ഇതുകൊണ്ട് ഫാസിഖീങ്ങളെ അല്ലാതെ അള്ളാഹു വഴി കേടിലാക്കുന്നില്ല വഴി തെറ്റിക്കുന്നില്ല ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു വഴി കേടിലാക്കുന്നു ഇത് ഇതിലൂടെ മറ്റ് ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു സന്മാർഗത്തിലുമാക്കുന്നു എന്നാൽ വഴികേടിലാക്കുന്നത് അവർ ആദ്യമേ എന്താണ് അവർ ഫിസ്കിലുള്ളവരാണ് തെമ്മാടികളാണ് ഒമായുദുല്ലുബിഹി ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കുന്നില്ല ഇല്ലിൽ ഫാസിഖീൻ ഫാസിഖീങ്ങളെ അല്ലാതെ വഴികേടിലാക്കുന്നില്ല ആക്കുകയില്ല എന്ന് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ആയത്തിന്റെ നേരെ ഭാഷാപരമായ വ്യാഖ്യാനം എന്നാൽ ഇത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് വിശദീകരണം ഓരോ ഭാഗവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാപരമായി ഇങ്ങനെ പരിഭാഷ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ വലിയ പൊരുള് വലിയ ഒരു വിഷയമായൊന്നും തോന്നാ തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ആയത്താണ് എങ്കിലും ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ഓരോ ആഴത്തിന്റെയും സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയും വളരെ ഓരോ വാക്കുകൾ എടുത്തും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത വല്ലാതെ നീട്ടി പരത്തി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തെ ആല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ആയത്തിനും അതിന്റെ സിബാക്കും ലിഹാക്കും അതിന്റെ മുമ്പ് വന്നതും അതിന്റെ സിയാക്ക് അഥവാ അതിന്റെ സിബാക്കും അതിന്റെ ലിഹാക്കും അതിന്റെ മുമ്പുള്ളതും ശേഷവുമുള്ളതുമായി അതിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഓരോ ആയത്തിനും ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹു തഹാല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ അവന്റെ പ്രവാചകന്റെ സത്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എല്ലാം വിശദമായി തെളിവ് സഹിതം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്നത് യാബുദൂർക്കും എന്ന് തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ആ റബ്ബാണ് ആരാധനക്ക് അർഹൻ എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവന്റെ അവന്റെ അവന് മാത്രം ചെയ്യുന്ന അവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഒരർത്ഥത്തിലും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഹലക്കും വല്ലദീനമിൻ കബിലിക്കും ലാലക്കും തത്തക്കൂൻ അല്ലതി ജാലലക്കുമുൽ അർള ഫിറാഷൻ എന്നാൽ സത്യത്തിൽ അത് വാസ്തവത്തിൽ അത് അള്ളാഹു അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് ചോ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ആണ് എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ പറയാൻ ഒരുക്കമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി അല്ല അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപൂർവം ചില സ്ഥലത്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥത്തിൽ അതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങൾ പലരെയും ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ പൂർവീകരെയോ ഈ ഭൂമിയെയോ ആകാശത്തെയോ സൃഷ്ടിക്കുവാനോ മഴ നൽകുവാനോ വല്ലത്തിനും വല്ല കാര്യത്തിനും അവർക്ക് കഴിയോ ഇല്ല ഇതെല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു റബ്ബല്ലേ ഉള്ളൂ ആ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റു വല്ല ഖാലിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന ഒരു ധ്വനി അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് അവിടെ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുഹാനഹുല ആ റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റബ്ബിനെ അത് നമ്മൾ മുന്നേ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബിന്റെ തെഫ്സീലിയായ ആ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴി അത് വഹി മാത്രമാണ് അത് അംബിയയിലൂടെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയായി പിന്നെ ആ പ്രവാചകന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയായി ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ യാഥ സത്യസന്ധത ആ പ്രവാചകന്റെ സത്യസന്ധത അവരുടെ അസ്തിത്വം ആ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അമാനുഷികത ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്നുള്ള ആയത്ത് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പോ അവിടെ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതിനെ അംഗീകരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കി തന്നു എന്നിട്ട് അതിന് വെല്ലുവിളിയായി അവിടെ ഖുർആാന് കൊണ്ട് അതിന് തെളിവായി ഖുർആാനിന്റെ അമാനുഷികത കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫലം തഫലു അലം തഫലു നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് എങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി നരകത്തെ കാത്തോളൂ എന്ന് പറയേണ്ടാതെ രക്ഷയില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞൊഴിയലാണ് അത് നടത്തി അവർക്ക് താക്കീത് നൽകി അതിനുശേഷം അതോടനുബന്ധിച്ച് മുമിനീങ്ങൾക്ക് അഥവാ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വബശ്ശിരില്ലതിനായത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ വിശദമാക്കി തന്നു നിഷ്പക്ഷ ബുദ്ധി ഉള്ള നിഷ്പക്ഷ ബുദ്ധിയെ ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വളരെ വിശദമായി തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടും വിശ്വസിക്കാതെ മക്ക മുഷരിക്കിങ്ങളും ജൂതന്മാരും മുനാഫിക്കിങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാതെ നടക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാതെ നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരെയും ആ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെയും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു ഇതാണ് അവരുടെ തൊഴില് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് തടയാനും ശ്രമിക്കുന്നു ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വിശ്വസിച്ചവരെ പരിഹസിക്കുകയും വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ പലവിധ തരികിടകളും രാവിലെ വിശ്വസിക്കുക വൈകുന്നേരം കാത്തിറാകുക എന്നിട്ട് പറയാ ആ ഞാൻ അതാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് വിശ്വസിച്ചാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഫിത്തനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് മൂമിനിയങ്ങൾക്കിടയിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വഴികളൊക്കെ ആ ചിന്ത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ആ ശ്രമവും ആയി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടത് അവർ ഒരു കൊതു പോലെയാകുന്നു അവരെ പറ്റി പറയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം അവർ ആരാകുന്നു കൊതുകുകളെ പോലെയാണ് അവർ അവരാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല മനുഷ്യന്മാരെ സ്വയം ഉറങ്ങാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യാതെ കടിച്ച് മൂളിപ്പാട്ട് പാടി നടക്കുന്ന കൊതുകിന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിനുള്ളത് എന്നതല്ലേ യഥാർത്ഥം ആലോചിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യകാരണ സഹിതം അള്ളാഹു വിശദമാക്കി തന്നിട്ടും 
പിന്നെയും അംഗീകരിക്കാതെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഈ സമൂ ഈ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനും അവർ ഈ ദീനിനെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ തടയുവാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം ഉറങ്ങാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യാതെ മൂളിപ്പാട്ട് നടന്ന പാടി പാട്ടും പാടി ആളുകളെ കടിച്ച് കുത്തി നോവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൊതുകിനെ പോലെയാണ് ഈ വിഭാഗം വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല എന്നൊരാളോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ മടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അങ്ങനെ പറയൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനും എനിക്ക് മടിയില്ല നീ ഒരു തെമ്മാടിയാണ് എന്ന് പറയാനും എനിക്ക് മടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു തെമ്മാടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു ബഴൂലത്തിനോട് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു മസൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ രൂപത്തിൽ പറയാൻ വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ പറയാൻ വേറെ കാരണമുണ്ട് ഈ മസൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് വളരെ ചേർന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വിഷയം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്രുബിന് മുറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പലര് ചരിത്രത്തിലും കാണാം ഈ മുപ്പര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഖുർആാനിലെ മിസാലുകൾ മസലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപമകൾ ഈ മസലുകൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഓതിയാൽ അപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം വരും കരച്ചിൽ വരും പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ പൊരുളുകൾ മനസ്സിലാകാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് സങ്കടം വരും ഞാൻ വല്ലാതെ കരയും എപ്പൊ ഖുർആാനിൽ ഇതുപോലെ മസലുകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വഭാവം ധാരാളമുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ നേരത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വന്നു മഴയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുന്നേ വന്നല്ലോ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിൽ തന്നെ വന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ മസലുകൾ പറയുന്ന സ്വഭാവം ഖുർആാനിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് അങ്ങനെ മസലുകൾ വരുമ്പോൾ മസലുകളിലൂടെ ഒരു അവ്യക്തമായ കാര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഈ തൊട്ട് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളോട് ഉപമപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അധികവും അതിൽ കാണുക അപ്പോ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മഹസൂസായ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തൊട്ടറിയുന്ന കണ്ടറിയുന്ന കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഈ ബുദ്ധിപരമായ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് സഹായകമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ മസലുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ മസലുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്തിൽ അങ്കബൂത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം മസലുകളെ നാം വിശദീകരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകും എന്തിനു വേണ്ടി വിന്യാസി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ അത് തന്റേടമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ആ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ നിലക്കുള്ള അഴിമിന്റെ അഹലുകാരി എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ ഉയരാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്കിത് മനസ്സിലാകാതെ പോയത് എന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ കരയും എന്ന് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ മിസാലുകളുടെ പിന്നിലും വലിയ 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 കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എഴിമിന്റെ അഹലുകാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മിസാലുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരു ലേശം ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാനമായി ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഇവർക്കുള്ളൊരു മസലാണ് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് മുഴുവനുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആദ്യം തന്നെ അത് പറയുന്നത് ആയത്ത് അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും വിശ്വസിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഇതിന് മറുപടി ഇല്ല ഇത് സത്യം അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തത്തുല്യമായ ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അതിന് മറുപടി പറയാൻ അവരെ ഒരിക്കല്ല ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ അവർ ഒരുക്കല്ല എന്നാ പിന്നെ വിശ്വസിക്കണ്ടേ അതും അതിനും അവർ ഒരുക്കല്ല പിന്നെയും ശല്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുക അവരെ
اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عبجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് അറിയാം അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ ഈ സത്യമാർഗത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം അത് തന്നെയാണ് കൊതുകിന് കൊതുകുഞ്ഞോട് ഉപമിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം മറ്റൊരു കാരണം ഈ കൊതുക് ഈ കൊതുക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീവി ചെറിയ നിസ്സാരമായ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഈ ജീവി ഉണ്ടല്ലോ ആ ജീവികൾ അത് മതി അത് ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് വരാൻ അത് തന്നെ മതി ആ കൊതുകിലൂടെ പല രോഗങ്ങളും പകരുകയും പലപ്പോഴും കൊതുകുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ മാറാവ്യാധികൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നായി ബാധിക്കുന്ന മാറാവ്യാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാശകാരികളായ രോഗങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പിടിപെടുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ജുനൂത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജുനൂതാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് വരാൻ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതാബ് വരാൻ ആ സമൂഹത്തിൽ അതാബ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് വരികയാണ് അതിന് കാരണം അവിടെ ഒന്നായിട്ട് കൊതുകുകൾ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കൊതുകുകൾ അമിതമായാൽ അതുകൊണ്ട് പല രോഗങ്ങളും പകരും പല രോഗങ്ങളും ഒന്നായിട്ട് വ്യാപകമായ മരണം ഉണ്ടാവാനൊക്കെ അത് കാരണമാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഇത് എന്നാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ മുഷിരിക്കീങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വത്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യമായിട്ടും പിന്നെയും തന്മാടിത്തത്തിൽ മുഴുകിയാൽ അവിടെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടിയ അവസ്ഥ അവിടെ വരുമ്പോൾ കൊതുകിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഫിത്തന ഈ ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അതാപുകൾ വരാനുള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമായി കൊതുകുകളെ പോലെ മാറുകയാണ് ആര് ഈ സത്യനിഷേധികൾ അവരുടെ ഈ ധിക്കാരപരമായ സമീപനം കൊണ്ട് സത്യനിഷേധികൾ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ആണല്ലോ വരിക എല്ലാവർക്കും മൊത്തത്തിലാ വരിക ആ മൊത്തത്തിൽ അതാപ് വരുന്ന സാധാ സാധുക്കൾക്ക് പോലും കുഴപ്പമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും വിഷമങ്ങൾ വരുന്ന വിധത്തിൽ കൊതുകുകളായി ഈ നാശകാരികളായി നാശം വിതക്കുന്നവരായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് ധിക്കാരികളായ ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഒരു കൊതുകിനോട് ഉപമിക്കാൻ യാതൊരു മടിയും ഇല്ല എന്ന ഒരു ധ്വനി അവിടെ വരികയാണ് ആ നിരക്ക് ആ ആയത്തുമായി അതിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മറ്റു രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല ഈ നിലക്ക് ഖുർആാനിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അപ്പോ ചില ആളുകൾ അതിന് ഖുർആാനിന് തുല്യമായൊരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും അവർക്ക് കഴിയില്ല പിന്നെന്താ കഴിയുക ഒന്നും കഴിയില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂപ്പുണ്ടാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ അവര് പിന്നെ ഖുർആാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നടക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പിടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ന്യൂനത കാണാനോ വേണ്ടി പരതി നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഖുർആാനില് ഈച്ചയെ ഉദാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻസ് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇത ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം വിവരിച്ചു തരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ ഇന്നല്ലതീനത്തൂനില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ ഈ ബിംബങ്ങളും ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ ലൈ അഖിലുക്കോതു ബാബാ അത് ഒരു ഈച്ചയെ പോലും പടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പടക്കുകയില്ലല്ലോ ലൈ അഖിലുക്കു അവരെല്ലാവരും കൂടി പടക്കുകയില്ല എന്തിന് ദുബാബൻ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും പടക്കുകയില്ല ഈച്ചയെ പടക്കുന്നത് പോട്ടെ പടക്ക് വലവിചിത്തമാവൂലഹു അതിന് അവരൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും ശരി പ്രപഞ്ചനാഥനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയാലും ശരി അവരൊക്കെ കൂടി കൂടിയാലും ഒരു ഈച്ചനെ പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ ഇനി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോട്ടെ 
منه ضعف الطالب والمطلوب انت ا بين ايتا അവരിൽ നിന്ന് ഈ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വലിച്ചെടുത്താൽ അവിടെ ഇപ്പം തിന്നാൻ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ തിന്നാൻ കൊണ്ടാക്കും ചിലപ്പോ ആ തിന്നാൻ കൊണ്ടെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ എന്തെങ്കിലും സാധനം അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അത് ഈച്ച വലിച്ചെടുത്താൽ ലാ എസ്റ്റിദൂഹു മിൻഹു അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഹ്യമായ ഒരു അർത്ഥം നൽകുമ്പോ ഒരു ഈച്ച വന്ന ആട്ടാൻ പോലും കഴിയാത്ത ബിംബങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു ഈച്ച വന്നാൽ ആട്ടാൻ പോലും കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ബിംബങ്ങളെയാണല്ലോ അവര് ബിംബത്തിന് പലതും അഭിഷേകം ചെയ്യാറുണ്ട് പലതും സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് ബിംബങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന പലതും അതിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ ഒക്കെ ഈച്ച വന്നിരുന്നാൽ അത് ആട്ടാൻ പോലും കഴിയില്ലല്ലോ ലാ എസ്റ്റിൻ ആ ഈച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ തടയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഈച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ആ തേടുന്നതും തേടപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ വളരെ വൈഫായി വളരെ ദുർബലരാണ് എന്ന് അള്ളാഹു തല പറയുകയാണ് അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താം മിൻഹു ഇവിടെ അള്ളാഹു തല ഈച്ചയെ തന്നെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് ആധുനിക ശാസ്ത്ര പഠനം വെച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പിന്നെ ഒരു ജീവിയാണ് ഈച്ച ഈച്ചയെ പോലെ പറക്കുവാനും ഈച്ചയെ പോലെ ടേണി തിരിയാനും മറി മറിയാനും ഒരേ പെട്ടെന്ന് തിരിയാനും മറിയാനും പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവും ഇവിടെ ഇല്ല മറ്റൊരു സാധനമായിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവോടെ പറഞ്ഞു ഈ ചെയ്യ പടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പല വസ്തുക്കളെയും ഇവിടെ ഈ ലോ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പല വസ്തുക്കളെയും അനുകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ പെട്ട പല വസ്തുക്കളെയും അനുകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് സമാനമായി ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ കൂടെ പടച്ചത് അതായത് ഇപ്പോ പക്ഷികളുടെ പടപ്പത്തരം നോക്കി അതിൽ നിന്ന് പലതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അപ്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ മത്സ്യത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ പലതും അപ്പോ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുകരണത്തിന് പോലും ഈച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും അക്കതായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് വളരെ അത്ഭുതങ്ങളുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഈച്ച അതിനു വേണ്ടി ആ ഈച്ചയിലുള്ള അതേ വിശേഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വിധത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് ചില വിവരണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ അവിടെ വേറെ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ സാധാരണ ഏതൊരു ജീവിയും തിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ദഹനം നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ച ഉടനെ ഒരു പക്ഷെ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞേക്കാം അപ്പോ ദഹിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ചർദ്ദിച്ച അതേ സാധനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ അത് ഈച്ചയിൽ സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് കാരണം ഈച്ചക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മഴത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഈ ഭക്ഷണം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആ കൊമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ദ്രാവകം വരികയും ആ ദ്രാവകത്തിലൂടെ അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച് ഒരു ഒരു മായി ദ്രാവകമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വിളിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ ഒരു ധ്വനി പോലും അതിലുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഈ ആധുനിക കാലത്താണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷെ ഈച്ച ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു നിലക്കും സാധ്യല്ല എന്ന ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥം അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് സാധാരണ മുൻകാലത്ത് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ആയത്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈച്ചനാട്ടാൻ പോലും കഴിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്ത അത്ര അത്ര വേണ്ടതുള്ള അവിടെ പക്ഷെ എന്നാലും ഉള്ളാമത്തെ അവിടെ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കൂ മറ്റു ജീവികളെ പോലെയും അല്ല ഈച്ച ഈച്ചയിൽ നിന്ന് ഈച്ച കഴിച്ചൊരു സാധനം നമ്മളിവിടെ ചോറ് ചോറിൽ വന്നിട്ട് ചോറിൽ നിന്ന് ഒരു വറ്റ് നിന്ന് അത് എടുക്കുന്നത് ആ വറ്റായി ആ വറ്റിന്റെ അംശമായി തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ചാലും കിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പ്രത്യേക ദ്രാവകം വന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ ദ്രാവ രൂപ ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ സാധനത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല അതേപടി തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് അത്ര ഏതില് ഈ ചെയ്യും അതേതോ ആവട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമല്ല ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു മസല് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരായത്തിൽ
ഇട വല പോലെ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അൻകബൂത്ത് എട്ടുകാലിയാണ് എട്ടുകാലിയുടെ പോലെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ദുർബലമായ വീട് അങ്കബൂത്തിന്റെ വീടാണ് എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു തല അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇത്തരം നിസ്സാര ജീവികളെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്മ കടിച്ചു തൂങ്ങിയും കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ചില വലുപ്പ വലുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ദഹിച്ചില്ല എന്താപ്പൊ ഈച്ചനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഖുർആാനിപ്പൊ അത് അള്ളാന്റെ കലാമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇപ്പോ എന്തെല്ലാം വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ആനനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൂടെ ആന എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല വലുപ്പുണ്ടല്ലോ നല്ല തടിയും വണ്ണം ഉണ്ട് നല്ല ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ സിംഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ ഇതൊന്നും അല്ല പറയണതല്ല അല്ല എത്ര നിസ്സാരം അല്ല ഈ ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് അള്ളാതെ കലാമല്ല എന്ന നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ജൂതന്മാരും പറഞ്ഞു ചില മുഷിരിക്കീങ്ങളും പറഞ്ഞു ഏറ്റുപാടികളാണല്ലോ അവര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ മുനാഫിക്കീങ്ങളും കിട്ടിയത് ആ പോക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല അതിനുള്ള മറുപടിയായും കൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അതായത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് സമാനമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല അത് ആദ്യം തെളിയിച്ചു അത് സാധ്യമല്ല എന്ന ആ ആ സാധ്യമല്ല എന്ന് അവർ പിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് അതിന് മറുപടിയൊന്നും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല ആ വെല്ലുവിളിയുടെ മുന്നിൽ തല താഴ്ത്തുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളിലെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനുള്ള മറുപടി ഇതാ അതിനുള്ള മറുപടി അള്ളാഹു ലജ്ജിക്കുകയില്ല ഇന്നാഹു ലജ്ജിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു മടിക്കുകയില്ല എന്തിന് ഇത്തരം നിസ്സാരമായ ജീവികളെ ഉദാഹരണമായി നൽകുന്നതിന് അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു മടിയും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇതിന് ഈ നിലക്കുള്ള ആക്ഷേപം അംഗഭൂത്തിനെയും ഈച്ചയും പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ആക്ഷേപം പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞതോ അത് എന്നല്ല കൊതുക് അതിലും ചെറുതാണ് കൊതുക് ഖനം കുറഞ്ഞതാണ് കൊതുക് അപ്പോ അതുപോലും ഉദാഹരണമാക്കി പറയാൻ അംഗഭൂത്ത് പോലെയാണെന്ന് വേറൊരുത്തി പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് മറുപടി പറയണോടുത്ത് അംഗഭൂത്ത് എന്നല്ല അംഗഭൂത്ത് എന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു കൊതുക് പോലെ എന്ന് പറയാൻ പോലും അള്ളാഹുവിന് മടിയില്ല അത് അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥം ആ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് അപ്പൊ അതോ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമായി ഒരു വടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പല പക്ഷികളാണ് ഒന്ന് ആദ്യമായി പിന്നെ ഇതിന് മറുപടിയായി ഇതിന് മറുപടി അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവികൾ മുഴുവനും അത് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് മുൻ തുല്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു ആണ് ഹാലിഫ് ചെറുതായാലും വലുതായാലും അതിന്റെ ഹൽക്കും അതിൽ തുടിക്കുന്ന ജീവനും അതും നൽകിയത് അള്ളാഹുവാണ് അത് ആനയിലുള്ളതും ഉറുമ്പിലുള്ളതും കുഴിയാനയിലുള്ളതും ഒക്കെ അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് അപ്പൊ ആ ഹയാത്ത് ആ ഹയാത്ത് ആ ഹൽക്ക് ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ നിസ്ബ സമമാകുന്നു വലുതായി ചെറുതായി എന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകതയും അള്ളാഹുവിന് മുന്നിലില്ല എല്ലാം അള്ളാഹു ഹാലിക്ക് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹദൂഖ് അള്ളാഹു നൽകിയ ഇതാണ് ഇവർക്കുള്ളതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സമമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിഷയം കിടക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചെറുത് വലുത് നിസ്സാരം ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉദാഹരിക്ക ഉദാഹരണത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയം ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെല്ലാം സമമാണ് എന്ന ആ ഒരു മറുപടി അവിടെ നൽകി അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ അംഗഭൂത്തിനോട് മാത്രല്ല നിങ്ങളെ എന്തിനോടും സുഗമിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ നിലക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടും ഇത്തരം അർത്ഥമില്ലാത്ത ഓരോ സഭാഹത്തുകൾ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന നിങ്ങളെ മൂളിപ്പാട്ട് പാടി മനുഷ്യന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കൊതുകിനോടല്ലാതെ വേറെ എന്തിനോടാണ് ഞാൻ ഉപമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ളാഹു മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ ഉണർത്തുന്നത് മനസ്സിലായ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതിലുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരികയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇന്നല്ലാ 
ലായസ്റ്റഹി അയ്യദുരിബ ലജ്ജിക്കുകയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ലജ്ജിക്കുകയില്ല ലജ്ജിക്ക് ഈ കാര്യത്തിന് ലജ്ജിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വേറെ ചില കാര്യത്തിന് ലജ്ജിക്കുമോ ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലജ്ജ ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മോശമായ കാര്യം എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന എന്നാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഒരു മനസ്സങ്കോചമാണ് എന്താ ഒരു മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സങ്കോചം എന്ത് ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന നാണക്കേടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഷളത്തരത്തെ ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സങ്കോചത്തിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ എന്തെന്ന് പറയാ പിന്നെ ഹയാ എന്ന് പറയാ അതിനാണ് ഹയാ എന്ന് പറയാ എന്നാ അത് അള്ളാഹുനുണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഇതിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതോ മറ്റേതിന് ഭയപ്പെടേണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് അള്ളാഹുവിന് മുഹാലാണ് അത്തരം വിശേഷങ്ങൾ അള്ളാഹുനുണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സങ്കോചം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സും ഒന്നും അള്ളാഹുനുണ്ടാവുന്ന വിഷയമല്ല പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനാൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന അതിന്റെ ലാസിമാണ് മുറാദ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തെ തൊട്ട് ലജ്ജിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അള്ളാഹു ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല അത് മടിക്കുകയില്ല ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയില്ല അതൊക്കെ വേണ്ടി വന്നാൽ അതൊക്കെ ഉദാഹരണമായി പറയും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് അള്ളാഹലായി അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർച്ചവനെ മോശാവും ആരാപ്പ കാണാം പിന്നീട് അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണ് ആവും എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നയോ പേടിക്കേണ്ടെന്നയോ ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കോചമൊന്നും അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അങ്ങനെ ലജ്ജിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുക ആ കാര്യത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും അത് ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹു കൈ ഉയർത്തിയ മടക്ക പിന്നെ വെറുതെ കണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ച് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി ആ ചെയ്യുമ്പോ ആ കൈകളെ വെറുതെ സിഫറായി വട്ടപൂജ്യമായി മടക്കുന്നത് വെറുതെ മടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ലജ്ജയാണ് നാണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അതിന് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ പിന്നെ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പിന്നെന്താ ലായസ്റ്റിബ മസലൻ മസലൻ മാബ എന്തെങ്കിലും ഒരു മസലിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മസലിനെ എത്ര നിസ്സാരമാവട്ടെ ആ ഒരു മസലിനെ അള്ളാഹു ഉപമിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല മടിക്കുകയില്ല ബൗലത്തൻ അത് ബൗലത്താവട്ടെ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ളതാവട്ടെ ഇവിടെ ബൗലത്തൻ ബൗലത്തിന് ബൗലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുക് ഫമാ ഫൗഖ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ ഫൗക്ക് ഫൗക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ടെഹ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ഫൗക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഫൗക്കത്താവില മേശയുടെ മുകളിൽ ടെഹ്തത്താവില മേശയുടെ താഴെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥം വരുമ്പോ മുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് അർത്ഥം ബുദ്ധിപരമായ വിഷയത്തിൽ ഫൗക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലോ ഇനി ഇത്തരം വിഷയത്തിലും ഫൗക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫൗക്കിന് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ചില ഒരു ഒരു ചർച്ച അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ബൗലത്ത് കൊതുകിനെ ഉപമിക്കാനോ അതിലും ചെറുത് പറയാനോ എന്നല്ലേ ഇരുന്ന് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവർക്ക് മറുപടിയായിട്ട് കൊതുകോ അതിലും നിസ്സാരമായതോ എന്നായിരുന്നില്ലേ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ പറയാതെ കൊതുകോ അതിന്റെ മുകളിലുള്ളതോ എന്നെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഒരു ചർച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫമാ ഫൗക്ക കൊതുക് അതിന്റെ മുന്നിലുള്ളത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ളത് അതും ഉദാഹരണമായി പറയാൻ അള്ളാഹു മടിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ നേരെ അർത്ഥം അതിന് പണ്ഡിതന്മാര് പിന്നെ പിന്നെ പല രൂപത്തിലും അതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഏറ്റവും യോജിപ്പ് ഏറ്റവും യോജിപ്പ് ഫൗക്ക് എന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കൊതുകോ അതിലും ചെറുതോ എന്ന അർത്ഥമാണോ വേണ്ടത് അതും ഇതിന് കിട്ടും കൊതുകോ അതിലും വലുതോ വലുത് പിന്നെ അങ്കഭൂത്തൊക്കെയല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് വലുതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അർത്ഥവും ഇതിന് കിട്ടും കാരണം എന്തുകൊണ്ട് 
എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് മുകളിലാകുന്നത് കൊതുക് അത് നിസ്സാരമാണ് ചെറുതാണ് ആ നിസ്സാരതയിലും അതിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലും അതിനേക്കാൾ അതിന്റെയും അപ്പുറമുള്ളത് അതിന്റെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമായതെന്ന് അർത്ഥം കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ പറയും ഒരാളോട് ചോദിക്ക അയാള് അയാളൊരു ജാഹിലാണോ എന്ന് വെച്ചു ഏയ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ അസ്ഹരി ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അയാളെ പറ്റി ചോദിക്കാം നമ്മൾ എന്തെന്ന് ഒരു ഷെയ്ഖ് അഭിനയിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുക അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം അവർക്ക് ആരും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ കുറെ നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് അറിയണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരണ്ടേ അതിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് എന്നല്ലാതെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ചർച്ചക്കോ മറ്റൊന്നും പിന്നെ മുന്നേ പലതും നടന്നതാണല്ലോ അവരൊരുക്കമല്ല അവർക്കതിന് സാധിക്കില്ല കാരണം അയാളൊരു ജാഹിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാഹിൽ ഒമാ ഫൗക്കു എന്ന് പറയാം ജാഹില് എന്നല്ല അതിന്റെ അപ്പുറാണ് ജാഹില് ജാഹില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഒമാ ഫൗക്കു അതിന്റെ അപ്പുറാണ് ജാഹിലാണെന്നും അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ ഷെയ്ഖാക്കിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖ് മുരീദു ആയവരെ പണി ക്ലാസ് റൂം തുറന്നിട്ട് ഇരുന്ന് ചീത്ത പറയാ ഇതൊക്കെ ഒരു തെരീക്കത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരുത്തിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് പ്രചരണം കിട്ടണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പോലത്തെ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ വന്ന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ നാലാളെ അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ കുറെ സാധുക്കൾ അറിയാതെ അതിൽ പെട്ടു പോകും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള തരികിടകളാണ് എവിടെ എന്താശ നടന്നു കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന് അവർക്കൊരു പ്രചരണ അവസരം ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാതിരിക്കും ഹൈറെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മുന്നേ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും നടന്നു പോയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു സമീപനം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആ വിഷയത്തിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ജാഹിലും പടുജാഹിലുമായ ഒരാളെ ഷെയ്ഖാക്കി കൊണ്ടു നടന്നിട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടത്തി നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ വലിയ വലിയ ആരിഫീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളുമായ ഈ ഇതിനൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് നടക്കുന്ന ആളുകളെ അവജ്ഞയോടുകൂടെ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടുകൂടെ തള്ളിക്കളയുക അതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയാം അയാള് 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 കുറിയ ആളാണോ ചെറിയ ആളാണോ ഹോ അക്സറു അയാൾ ചെറിയ ആളാണോ ഇമാം കിസായി പറഞ്ഞു ഹാദാക്ക കൗലി കഫിൽ കലാമി ആ തെറാഹു കസീറൻ സായി പറയാ എന്ത് ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിച്ചു ആ തെറാഹു കസീറൻ അയാൾ കുറിയ ആളാണോ അപ്പൊ കോലുൽ കായലു അവ ഫൗക്കദാലിക്ക കുറിയ എന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരെ അയാളും ചെറുതാണ് അതിലും അതിന്റെയും അപ്പുറമാണ് അതിന്റെയും അപ്പുറമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കസീറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിലും അപ്പുറമാണ് വളരെ ചെറുതാണ് എന്നർത്ഥം ഒരു സാധാരണ കസീറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല അയാൾ ഒരു ജാഹിലാണോ ആ ജാഹിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന്റെ അപ്പുറാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആകുമ്പോൾ ആ അർത്ഥം ഫൗക്കിന് നൽകാൻ പറ്റും അത് ടഹ്ത്ത് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ അർത്ഥം കിട്ടും ആ അർത്ഥം ഫൗക്കിന് ഈ നിലക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഏ നിലക്ക് അതിലും താഴെ അതിലും നിസ്സാരമായതും അതിലും മോശമായതും വേണമെങ്കിൽ അവാഹു ഉദാഹരണമായി പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ അതിലും വലുതാണ് പിന്നെ ഖുർആാനുള്ള മിസാലുകൾ സുബാബും അങ്കബൂത്തും ഒക്കെയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് യോജിപ്പ് അതിലും ഉയർന്നത് എന്നാണ് അപ്പോ അവിടെ അതിലും വലുത് അതിലും വലുത് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹജ്മിൽ വലുത് ആ അർത്ഥവും ഫൗക്കിനുണ്ട് അത് തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല അപ്പൊ ആ രണ്ട് അർത്ഥത്തിനും സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും യോജിപ്പ് ഈ ഫൗക്ക് തന്നെയാകുന്നു എന്നാണ് മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു മഹാത്ഭുതം ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് ഈ കൊതുക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹു ആ കൊതുകിനെ തന്ന
അതിന്റെ ചിറകും ഒക്കെ കൂടി എടുത്ത് മൊത്തെടുത്താല് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ആയിരത്തിലൊരു അംശേ ഉള്ളോ എന്നാ പറയുന്നത് അതിന്റെ തൂക്കുണ്ടാവുക ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു ജീവി അപ്പോ ആ നിലക്ക് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഒരു ബാലയ്യത്തിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ബാല എന്ന് പറയാനേ അതുള്ളൂ ഒരു ജുസ് ആവാനേ ഉള്ളൂ ഒരു കുല്ലാവാനില്ല ആ നിലക്കുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പൊ പദത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ധ്വനിയുള്ള ഒരു പദം ഒരു ജീവി ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊതുകിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെറിയ കൊതുകൾക്കാണ് എന്ത് പറയാ ബഹു എന്ന് പറയാ അത് ബക്കിന്റെ ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു ബഹുയ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ജുസീയത്തിലേക്ക് ഒരു അപൂർണതയിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ പേരുള്ള ഈ ബഹുലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുലത്തായത് പിന്നെ ആ ഹാത്താവ് ചേർന്നു ഹാത്താവ് ചേർന്ന അത് പൂർണ്ണാകുകയാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പേരുള്ള ആ ജീവി എന്നാൽ ആ ജീവി എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രം അതിനെ ടെലസ്കോപ്പ് ഒക്കെ നോക്കി അതിന്റെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം പറയുന്നത് അതിൽ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ജീവിക്ക് എന്തുണ്ടത്രേ നൂറ് കണ്ണുണ്ടത്ര അതിന്റെ തലയിൽ അതിന്റെ തലയിൽ നൂറ് കണ്ണുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് നൂറ് കണ്ണ് കാഴ്ച അതിന് കാഴ്ച നൽകുന്ന നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് കണ്ണ് അതിന്റെ തലയിൽ ഉണ്ട് വായിൽ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പല്ലുണ്ട് ഈ കൊതുകിന്റെ വായിൽ അതിനോട് ചോദിച്ച പതിനെട്ട് പല്ലുണ്ട് വേറെ ഒരു പിന്നെ പഠനത്തിൽ കണ്ടത് നാൽപ്പത്തെട്ട് പല്ലുണ്ട് എന്നാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പല്ലുണ്ട് എന്നാണ് സുഹാനുഭവ അതിന് അതിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ നെഞ്ചിൽ അതിന് മൊത്തം മൂന്ന് കൽബുണ്ട് മൂന്ന് ഹൃദയമുണ്ട് അത്ര കൊതുവിന് ഒന്ന് അതിന്റെ സ്വതൃ നെഞ്ചിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം അതിന്റെ ചിറകുകളിലായിട്ട് മൂന്ന് കൽബുണ്ട് ഈ കൊതുവിന് എന്നാണ് മൂന്ന് കൽബുണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നതായത് നിങ്ങൾ നെറ്റൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ വിഷയം അതിന്റെ പിന്നെ ഈ തുമ്പിക്കൈ അതും അതിൽ ആറ് കത്തികളാണ് ആറ് കത്തികൾക്ക് ഓരോന്നിന് അതിന്റെ പണിയുണ്ട് ഇതിലെ നാല് കത്തികളെ കൊണ്ടാണ് ഈ നാല് കത്തികളെ കൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യം ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ജുറ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് തൊലിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ നിസ്സാര ജീവി ഒരു ഗ്രാമിൽ താഴെ അഥവാ ഒരു ഗ്രാമിൽ ആയിരത്തൊന്ന് അംശം എന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച ആ പഠനത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ആയിരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അതിന്റെ സാധാരണ നിലയിലുള്ള അതിന്റെ തൂക്കം എന്നാണ് ആ നിലക്കുള്ള ജീവിയാണ് നമ്മുടെ ഈ തൊലി ഈ കട്ടിയുള്ള തൊലി നീ ആനയുടെ തൊലി പോത്തിന്റെ തൊലി ആവട്ടെ എന്ത് തൊലി ആവട്ടെ എത്ര കട്ടിയുള്ളതായാലും അതില് പോയി കുത്തി വ്രണമാക്കുന്നത് ഈ ഇതിലുള്ള ഈ കുത്തൂമിലുള്ള നാല് കത്തികളെ കൊണ്ടാണ് മറ്റേ രണ്ട് കത്തി പിന്നെ എന്തായി മാറും ആ ആറിൽ നിന്ന് നാല് കത്തി കൊണ്ട് അവിടെ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് കത്തികൾ അത് പിന്നെ ഒരു കൊയലായി മാറുക അത് പരസ്പരം അത് ചേരുകയാണ് അത്ര ശാസ്ത്രം പറയണം ആ രണ്ട് കത്തികൾ എന്തായി കത്തി എന്നുള്ള അവസ്ഥ വിട്ട് അതൊരു കുഴലായി മാറും എന്നിട്ട് ആ കുഴലിലൂടെ അത് രക്തം കുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് മാത്രമല്ല അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ പിന്നെ എല്ലാ രക്തം അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എല്ലാം പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിന് പറ്റുന്ന രക്തമാണോ എന്ന് നോക്കാവുന്ന അതിനുള്ള ഒരു ജിഹാസ് അതിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ഈ കുഴലിലൂടെ വളരെ നേർമയായ കുഴലാവുമല്ലോ കട്ടിയുള്ള രക്തം ചില രക്തം കട്ടി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ അതിനെ നേർമയാക്കുന്ന അതിനെ കൂടുതൽ അതിന്റെ ലഘൂകരിക്കുന്ന അതിനെ കട്ടി കുറക്കുന്ന അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ജിഹാസും അത് ഇതിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ പിന്നെ ഒരു റഡാർ പോലെ ഇതിനെ ഇതിന്റെ കാഴ്ച ഇത് വസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ചൂട് കൊണ്ടാണ് അത്രേ ഈ ചൂട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചൂടിൽ നിന്നാണ് അത്ര ഇത് അവിടെ അതിനെ പറ്റുന്ന വസ്തു ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ചൂട് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന വളരെ അകലെ നിന്നും തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു ജിഹാസ് വേറെയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് 
അതിന്റെയും പുറമെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വീണ്ടും പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ ശരീരത്തെ അത് നെറ്റിൽ നോക്കി അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണും അതിങ്ങനെ ആ അതിന്റെ ശരീരത്തെ ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ പുറം തൊലിയുടെ ഭാഗത്ത് മറ്റ് ചെറിയ അതിലും നിസ്സാര ചെറിയ ചെറിയ വേറെ ചില പ്രാണികൾ അതിൽ ജീവനുള്ള ജീവൻ തുടിക്കുന്ന വേറെ ചില സ്വന്തം ഒരു സ്വയം ജീവികൾ ഇതിന്റെ ശരീരത്തിൽ വേറെയും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ടെലസ്കോപ്പ് പോലത്തെ അതുകൊണ്ടല്ലാതെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വളരെ ചെറിയ വളരെ ലോലമായ ചില ജീവികൾ ഈ കൊതുകിന്റെ മുകളിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ത് പറഞ്ഞത് ഫമാ ഫൗക്കഹ അതിലേക്കൊരു സൂചന കൂടിയായിരിക്കാം ഫമാ ഫൗക്കഹ കൊതുകും അതിന്റെ മുകളിലുള്ളതും അതിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളതും എന്നതിലേക്കും കൂടി ഒരു സൂചനയായിരിക്കാം അത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലാമ എന്നല്ലാതെ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോ ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വായടപ്പൻ മറുപടി ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ റേഡിയോ ഉണ്ടാക്കി റേഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ റേഡിയോ ഒരു റൂമിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും ഒരു മേശം അത് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര വലുതായിരുന്നു ചെറുതാകും തോറുമാണ് വിഷയം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നത് ആ വലിയതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതൊക്കെ ഈ ചെറിയതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതിനനുസരിച്ച് ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിച്ചപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചു വികസിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും അത് പിന്നീട് ചെറുതായി വരുന്നത് ടെലിഫോൺ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ ഒലക്ക പോലത്തെ ടെലിഫോൺ അല്ലെ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ കൈയിൽ അത്രയൊക്കെ വലിപ്പുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ പോയി 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 നമ്മൾ വിരൽ പോലൊക്കെ ആയി ആദ്യമായി വാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും അതന്നെ അവസ്ഥ കയ്യിൽ മുന്നൊന്നും കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ വാച്ചാണ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീട് പുരോഗമിച്ച് 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 എന്തായി ഇപ്പോ നമ്മുടെ വിരലിൽ കെട്ടാവുന്ന വാച്ചും നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തി അതിലും ചെറുതും വരാൻ വന്നു അപ്പോ ഈ നിലക്ക് മോതരം പോലത്തെ വാച്ചുകളൊക്കെ വന്നു ഈ നിലക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അപ്പോ എത്രത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനഹു അല ഇവിടെ ഈ ആളുകൾക്ക് വായടപ്പൻ മറുപടി നൽകണം ചെറുതായി എന്നത് ചെറുതാകും തോറും വിഷയത്തിന്റെ നിസ്സാരതയല്ല വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കീർണതയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സങ്കീർണമായ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുല്ലി എന്ന് പോലും പറയാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അത്ര ചെറിയ ഈ ജീവിയിൽ ഇത്രമാത്രം സംവിധാനിച്ച പടച്ചറബ് ഇത്രമാത്രം സംവിധാനിച്ച പടച്ചറബ് അവൻ ആദ്യമേ കൊതുകിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നതല്ല ആ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന് ആ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ആകാശഭൂമിയും ഒന്നും 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 എന്തല്ല ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിസ്സാരമാണ് അപ്പോ വിഷയം ചെറുത് വലുത് എന്നതല്ല ആ നിലക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ ഈ ജീവിയിൽ തന്നെ അതിനെ ഇത്ര സങ്കീർണമായ വിധത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല അതിനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ റബ്ബ് ആ അതിനെ ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് വളരെ യോജിപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം ജൽപ്പനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന നിലക്കുള്ള ശരിക്ക് വളരെ കൃത്യമായ വായടപ്പൻ മറുപടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അല അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ള എനിക്കിന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിന് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇത്ര പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ള ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹിന്റെ വേണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പറയാം ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആണ് ഇന്ന് ചോദിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത് കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിന് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ ബാക്കി കൂടുതൽ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ നാളെ ഇൻഷാ അള്ള അവസരം തരാം ഇതിൽ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ആർക്കൊന്നും സംശയമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നണല്ലേ 
ഞാൻ ആരോന്ന് നേരത്തെ ഒന്ന് അടിച്ചു കണ്ട് ആളുണ്ട് അവിടെ അത് മാത്രം അത് പറയാം എന്താണ് ഷീ എന്തൊരു ഷീയ എഴുതിയിരുന്നല്ല ഷീയ ഷിയാക്കളുടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ ആളുണ്ടോ ചോദ്യ കർത്താവുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ ചോദ്യ കർത്താവുണ്ടോ ഷിയാക്കളുടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം നമസ്കാരം ശുദ്ധിയുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തും നിസ്കരിക്കാം ഷിയാക്കളെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അടി ഇട്ടോ നോക്കിയാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം സഹീഹാണ് ശുദ്ധിയുള്ള പിന്നെ തട്ടിപ്പറിച്ച ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അത് പാടില്ല അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം ശുദ്ധിയുള്ള ജുലത്തിൽ അറുതുലിമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഭൂമി മുഴുവനും എനിക്ക് തൊഹൂറും ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നു മസ്ജിദും ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എവിടെ സുജൂതിയ പള്ളി ആവട്ടെ അല്ലാത്തതാവട്ടെ ശുദ്ധിയുള്ള ഹലാലായ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമസ്കരിച്ചാലും നമസ്കാരം സഹിഹാകുന്നു എന്ന് അതാണ് അതിലുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സിഹത്താണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ അവസരങ്ങളൊക്കെ പോലെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ വല്ല ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നിർത്തിയല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്ത ആല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ സംബന്ധിച്ചും അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവനെ അടുത്തറിയുവാനും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്ത ആല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു സാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞ് ചൈതന്യവത്തായ ഈമാനിന്റെ ഉടമകളായി മാറാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല അകറ്റി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലുമുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ശുഭയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കുടുംബങ്ങളിലും അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ നിയമത്തുകളിലും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ഖൈറും ബറക്കത്തും നിയമത്തും ചെയ്തു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഇജ്ജത്തോടെ സിഹത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ദീനന്റെ ഹൃദമത്തിലായി കൊണ്ട് അവന്റെ മറുളാത്തിലായും കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാം സ്നേഹിച്ചവർക്കും സഹായിച്ചവർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് പരിപൂർണ ഈമാനോടുകൂടെ ക്ലിമത്തോഹിത് ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ സമ്മേളനവും ഒക്കെ അള്ളാഹു വളരെ സന്തോഷകരമായ രൂപത്തിൽ വളരെ ഇജ്ജത്തോടുകൂടെ പരിപൂർണ വിജയമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അതിനുവേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും സേവനത്തെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയും അതെല്ലാം തന്നെ ദീനിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ദീനിന് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വലിയ ഇജ്ജത്താവുന്ന വിധത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ഒക്കെ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله